శుభం వ్యాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ జ్యోతిషాస్త్ర పరంగా మనం ఒక్కసారి ఏంటంటే మంత్రము రత్నము వాడి నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వృషభ రాశిలోకి వెళ్ళినప్పుడు రోహిణి నక్షత్రం మొదటి కనబడుతుంది ఋతుగా నక్షత్రం మూడు నాలుగే పాదాలు అయినప్పటికీ కూడా రోహిణి నక్షత్రం మొదటి పాదం మనకు కనిపిస్తుంది అదే రోహిణి నక్షత్రం అక్కడ ఉంది అలా విధంగా మనకు అక్కడ మనకు మురుగుసరా కనబడుతుంది ఇలాగా ఈ రోహిణి నక్షత్రం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే రోహిణి నక్షత్రాధిపతి ఎవరు అంటే ఇక్కడ చంద్రుడు అంటన్నమాట చంద్రుడు నక్షత్రాధిపతి అయినప్పటికీ కూడా రాశ్యాధిపతి ఇక్కడ శుక్రుడై ఉన్నాడనమాట సాధారణంగా మనం ఏంటంటే చంద్రుడు అన్నవాడు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే చంద్రుడు అద్భుతంగా ఉండాలి జాతకంలో చంద్రుడు ఏ గ్రహంతో కలవకుండా ఇండివిజువల్గా ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమిటంటే ఆ మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి చంచలత్వం లేకుండా మనోవాంఛక అంటే మనసులో ఏ కోరిక ఉన్నా కోరిక తీరడానికి బలమైన మన సంకల్పంతో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట చంద్రుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అదే నీచతో ఉంటే బలహీనంగా ఉండి మనసు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా లేకుండా ఉంటుంది శత్రుగ్రహంతో కలిస్తే ఇంకా మనిషి ఆలోచనలతో సంబంధం లేకుండా వేరే ఒక ఆ మనిషి యొక్క ఆలోచనతో తన జీవన విధానం గడపడానికి అవసరం పడుతుంది తనకంటూ నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అదే మిత్రుడితో కలిస్తే రాజయోగంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ చంద్రుడికి మిత్రుడు అని అంటే గురుడు గజగేశ్వరి యోగం అవుతుంది కుజుడితో కలిస్తే కుజమంగళ యోగం అవుతుంది అనమాట అంటే చంద్రమంగళ యోగం అంటారు అనమాట అటువంటి యోగం వస్తుంది అనమాట అలాగే శుక్రుడితో కలిసి ఉన్నాడు అనుకోండి శుక్రచంద్రుడు ఇద్దరు అంటే ఒకటి భోగాన్ని ఇచ్చాడు మనసు ఉల్లాసపరిచేవాడు ఒకడు భోగంతో కూడిన ఉల్లాసమైన స్థితిని తీసుకొచ్చేవాడు అంటే శుక్రచంద్రుడు ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళిద్దరు మిత్రుల అనలేము శత్రువులు అనలేము కానీ సమజు సమముజ్జీల కింద మనం చూసుకుంటాం అంటే సమానమైన మిత్రత్వం కలిగిన వాళ్ళుగా చెప్పుకుంటాం అనమాట సో ఇటువంటిప్పుడు చంద్రుడు మీ యొక్క జాతకంలో కానీ బై ఛాన్స్ నీచ స్థితి అంటే వృషికంలో ఉంటే నీచ స్థితి అని చెప్తుంటాం అనమాట వృషిక రాశి వారి ఇంట్లో చంద్రుడు నీచం ఉందని చెప్తామంట అలాగే శత్రు మకర కుంభరాశిలో ఉన్నప్పుడు అంటే శత్రు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇటువంటి కొన్ని ప్రదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు పుట్టడం మకర రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళు అలాగే కుంభరాశిలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతవరకు చంద్రుడు వల్ల కొంత ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉండదు అంటే చంద్రుడు అనేవాడు కొంచెం బలం తక్కువగా ఉంటాడు అనమాట అటువంటిప్పుడు చంద్ర సంబంధం ఏంది కానీ మనం రత్నాన్ని కానీ ధారణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇది ఎలాగనంటే మళ్ళీ లగ్న ప్రకారం చంద్రమహాదశ ఎలా ఉంది చంద్రుడు ఏ గ్రహంతో నడుస్తున్నాడు ఇవన్నీ కొంచెం విశేషంగా తెలుసుకున్న తర్వాత చంద్రుడు అనేసరికి ఇక్కడ ముత్యం అని చెప్తాము చంద్రుడు అంటే చండీ మంత్రం అని చెప్తాం అలాగే విధంగా చంద్రుడు అనేసరికి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ బసర ముత్యం అని చెప్తాం అనమాట రత్నాల దగ్గర వచ్చిన బసర ముత్యం అని చెప్తాం అనమాట ఈ బసర ముత్యం అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ముత్యం అనేది మామూలు ముత్యంలో కాకుండా ఆలిచిప్పులో డైరెక్ట్గా సముద్రంలోని ఇది వర్షపు నీటి మందులు పడినప్పుడు ఏంటంటే ఆలిచిప్పులో అందులో ఉన్న ముత్యం తయారవుతుంది అనమాట అలా తయారైన ముత్యాలు న్యాచురల్ ముత్యాలు అందులో బసర ముత్యాలు కూడా తయారవుతాయి దానికి ఒక షేప్ అంటూ ఉంటుంది అనమాట అటువంటి ఈ బసర ముత్యాన్ని కానీ స్వాతి ముత్యం అంటూ ఉంటారు చాలామంది ఇటువంటి ముత్యాన్ని మాత్రం మనం పెట్టుకోవడం ప్రయత్నించాలి అది కనీసం స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ క్యారెట్స్ కానీ పెట్టుకోవడం ప్రయత్నించగలిగితే ఈ మనసుకు సంబంధించింది అంటే ఒక వ్యక్తిగా వ్యక్తిగా చేసే వ్యవహారం కంటే చంద్రుడితో మనం ఎదుర్కొనే శక్తి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం బాధలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది కానీ వ్యవస్థ నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అంటే అండి ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉంటాడు అదేవిధంగా ఒక వ్యాపార రాజకీయ నాయకుడు ఉంటాడు ఒక పొలిటీషియన్ ఉంటాడు అదేవిధంగా మనం చూస్తారు ఒక మంత్రి ఉంటాడు లేకపోతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు అనమాట ఇలాంటి వాళ్ళకి చంద్రుడు వీక్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇటువంటి బసర ముత్యం పెట్టుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది అనమాట ఈ బసర ముత్యం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటవుతుందంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండడం దాంతోపాటు చండీ మంత్ర సాధనగా చేయడం ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ డిప్రెషన్ నుండి బయటపడడానికి డిప్రెషన్లో బాగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు దాని నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది డీప్ డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఫిమేల్స్ కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఉన్నారంటే అది ఉద్యోగ రీత్య అనుకోండి లేదంటే సంసార జీవనంలో కానీ డిప్రెషన్స్లో ఉండి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా ఈ ముత్యం అనేది వాళ్ళని కొంతవరకు మనోవేదన నుండి బయటపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ముత్యంతో పాటు చండి మంత్ర సాధన కూడా చేయడం చంద్ర సంబంధమైన చండి మంత్ర సాధన చేయడం కూడా చేయగలిగితే డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతాం అని చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్